ഗുഡ് ഈവനിങ് ഞാൻ ശ്രീജിത് തസൈന ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വിഷയമാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകത അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ സംസാരം അപ്പോൾ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സംഗീത പ്രേമികളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ടൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പേരും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് സംഗീതം ആലപിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ആലാപനം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് സംഗീതം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചില ഒരു ഒരു മാനസികമായ ഒരു റിലാക്സാക്ഷനും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷനൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു 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 തുല്യാവസ്ഥ ഒരു ആനന്ദാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അതായത് പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാകും മനസ്സിലെ ഡിപ്രഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അത് ഏറെക്കുറെ ശരിയുമാണ് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയധികം വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ കാരണം സംഗീത ആസ്വദ ആസ്വാദകരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ഭക്തി ഗാനങ്ങൾക്കും ഭജനകൾക്കും ജാതി മതഭേദമന്യേ സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പുള്ളുവന്മാരുടെ പുള്ളുവൻ പാട്ട് മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ആദിവാസികളുടെ ഫോക്ക് സോങ് അതുമുതൽ ആദിവാസി പാട്ട് മുതൽ വഞ്ചിപ്പാട്ട് പിന്നെ വൈഷ്ണവരുടെ കീർത്തനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭജനാകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭജനകൾ അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആ ഭജന അവരുടെ ഒരു ഭജന എന്നല്ല അവരെന്നെ പറയുന്ന എന്തോ ആരാധന സംഗീത ആരാധന ഭജന വിരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഗീതം ഒരു വലിയൊരു മാധ്യമമാക്കി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വളരെയധികം ശബ്ദമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ സംഗീതം കേൾക്കുകയും അതിലൂടെ ആടിപ്പാടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ദിവ്യ അനുഭൂതി ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പാട്ടുപാടി മഴ പെയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുപാടി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം തുടക്കത്തിൽ പറയട്ടെ ഈ സംഗീതത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യപ്രോക്തമല്ല അത് ഋഷിപ്രോക്തമാണെന്നുള്ളതാണ് സംഗീതത്തിലെ സ്വരങ്ങൾ സരിഗമ പതിനിസ ഷഡ്ജം ഋഷഭം ഗാന്ധാരം പഞ്ചമം മധ്യമം തുടങ്ങിയ ചില രാഗങ്ങളും സ്വരങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ മുനിമാരുടെ തപശ്ശരിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുനിമാരാൽ പ്രോക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് അൺപ്രൂഡ് പോർഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ബുദ്ധിക്കും യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും നിരക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര ബുദ്ധിക്കും യുക്തി ചിന്തയ്ക്കും അപ്രാപ്യമായ എന്തോ ഒരു ഒരു ഫിസ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഗീതം അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ എന്തോ ഒരു ഒരു ഉണർച്ചയും മനസ്സിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആനന്ദവും അനുഭൂതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സ് വളരെയധികം ഡള്ളായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നല്ലൊരു മാനസികമായൊരു സന്തോഷവും ഒരു സുഖവും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഉള്ള പലരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ സംഗീതത്തെ ഇത്രയധികം ഒരു ഒരു ദുഃഖവിമോചന ഉപാധിയാക്കി കൽപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സംഗീതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാം സംഗീതത്തിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം ഉത്ഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം ഉത്ഭവിച്ചത് സംഗീതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇമ്പങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ആധാര ചക്രങ്ങളെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസിക തലത്തിനെ ഉണർത്തുന്ന സാമഘോഷം അതാണ് സംഗീതമായിട്ട് മാറിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കളായ സംഗീതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഗന്ധർവന്മാരും ഗാന്ധർവ മുനിമാരുമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഗന്ധർവനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവായിട്ട് മഹാഭാരതത്തിൽ അവതരിച്ചിരുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചിത്രസേന ഗന്ധർവൻ ഇതൊക്കെ ഗന്ധർവന്മാരുടെ പ്രശസ്തമായ പേര് പ്രശസ്തന്മാരായ ഗന്ധർവന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഗന്ധർവന്മാരുടെ ഒരു ദേവന്മാരെ പോലും മയക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഉദാ ഉപാധിയായ സംഗീതം അതിനെ ഭ
ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പോലും സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം അവരുടെ മനസ്സിനെ പോലെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സംഗീതത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇനി സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്ലേസിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി മറ്റൊരു ബോധതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ബോധത്തിൽ നിന്നും ഇളക്കി മാറ്റി മറ്റൊരു ഒരു മായികമായ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ നയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം മുഴുവനും മായുകയും മനസ്സ് ഒരു വിഭ്രാന്തിയിലകപ്പെട്ട് വേറെ ഏതോ ഒരു മായിക ലോകത്തെത്തി അയാൾ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അയാൾ ആ മദ്യം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോമാണ് ആക്ച്വലി സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കൊക്കെ കേട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അവിടെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ആയ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംഗീതം ഒരിക്കലും ഇടപെടുന്നില്ല അത് വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മാരക രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാരകമായൊരു പനി വന്ന് നമ്മൾ പനിച്ച് നീറി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഒറ്റ ചോദ്യം ഒരു പനി വന്ന് പനിച്ച് നീറി കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം വിശന്ന് തളർന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു ഒന്നിനും നമുക്കൊരു ഗതിയുമില്ലാതെ നമ്മൾ ഭയം നിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭയം മരണഭയം ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇനി ഒരു മാരക രോഗം തനിക്കുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴെങ്കിലും സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് സംഗീതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തകഞ്ഞ് മനസ്സ് വളരെയധികം ഫ്രഷായി ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ താനും സന്തോഷിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ഒരു മായിക സുഖത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഗീതം സംഗീതത്തിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ച് സംഗീതമൊക്കെ ആലപിച്ച് വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്നാണ് ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടൊരു ന്യൂസ് വരുന്നത് നിൻ്റെ വീട്ടിലെ ഭാര്യ ഇതാ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മകനിത മകളിതാ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ടാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തി സംഗീതം ആസ്വദിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രശസ്ത ഗായികയായ ചിത്ര വളരെ പ്രശസ്തയായ ഒരു ഗായികയാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിക്കാരുടെ സംഗീതം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഏക മകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയി എന്നൊരു വാർത്ത കേട്ട് പുള്ളിക്കാരിയോടെ തകർന്ന് വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ട് സംഗീതം ആ സമയത്ത് രക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സുന്ദര കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഉന്നതമായ ഏതോ ഒരു മായിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു മായികമായ ഒരു മായാ വസ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഗീതത്തെ പറയാം വിശന്ന് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല വലിയൊരു മാരക രോഗം പിടിച്ച് വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ സമയം സംഗീതമല്ല അയാളെ രക്ഷിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നില്ല അയാളെ വായിൽ നിന്ന് പാട്ടും വരത്തില്ല കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച് വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിതത്തിലെ വഴികളെല്ലാം മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അയാൾ പാടുകയോ അയാൾ നൃത്തം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാറില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് സംഗീതം ആസ്വാദ്യകരം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഗീതം ആസ്വാദ്യകരമാകണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ട് അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കണം അയാൾക്ക് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അയാൾ വളരെയധികം ഫ്രീ ആയിട്ടും അയാൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടും അയാൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും അയാൾക്ക്
അതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സംഗീതം അതേസമയം സ്പിരിച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഠിന ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മനുഷ്യൻ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നൊരു ഒരു ഉപാധിയാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി അഥവാ ആത്മീയത അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീക്ഷ്ണമായ വേദന അനുഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ദുരിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെയാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പം ഈശ്വരനെ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്നൊരു സുഖമുണ്ടാകുന്നു അയാൾക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു തന്നെ ഈശ്വരൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സമാധാനം അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു വളരെയധികം ദുഃഖവും ദുരിതവും പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കൊരു വലിയ മാരക രോഗമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ സമയത്ത് ആസ്വദിക്കുന്ന സംഗീതത്തെയല്ല ഈശ്വരനോടുള്ള ധ്യാനം അല്ലെ ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ സംഗീതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സംഗീതം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയമല്ല അത് ഭൗതിക തലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭൗതിക തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര വിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ എനർജിയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സംഗീതത്തിന്റെ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഈ പുറത്തുള്ള കലാവാസനകളിലോ സംഗീതത്തിലോ ഒന്നും മനസ്സിനെ കൊണ്ടൊന്നും തെറ്റിച്ച് വെടുത്തി കൊടുക്കാറില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വാസ്തവം ഇതിനാണ് ഈ വീഡ